നമസ്കാരം കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് ടു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ മെറ്റൽസ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് എസ് ലാണാസിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും പി എസ് സി പരീക്ഷാ സിലബസ് മുൻ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് ലാണാസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് ഡിമിട്രി മെൻഡലീഫ് ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ പിതാവ് ഹെൻറി മോസ്ലി മെൻഡലീഫിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് അറ്റോമിക മാസിൻ്റെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് എന്നാൽ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂലകങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക സംഖ്യയുടെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണ് അറ്റോമിക വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് ലോതർ മേയർ ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ സമാന്തരമായിട്ടുള്ള കോളങ്ങളാണ് പീരിയഡുകൾ ആവർത്തന പട്ടികയിലെ കുത്തനെയുള്ള കോളങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ആകെ ഏഴ് പീരിയഡുകളും പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുമാണ് ഉള്ളത് ആകെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മൂലകങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവിക മൂലകങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പീരീഡാണ് ഒന്നാം പീരീഡ് ഇതിൽ രണ്ട് മൂലകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നും രണ്ടും ഗ്രൂപ്പും പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളും ചേർന്നതാണ് പ്രാതിനിധ്യ മൂലകങ്ങൾ അഥവാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലകങ്ങളാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അഥവാ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അൻപത്തിയേഴ് മുതൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് വരെ അറ്റോമിക്കൻ നമ്പർ ഉള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ലാന്തനൈഡുകൾ എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ നൂറ്റി മൂന്ന് വരെ അറ്റോമിക നമ്പർ ഉള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ആക്ടിനൈഡുകൾ ഓരോ മൂലക അറ്റത്തിൻ്റെയും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷലിൽ വന്നു ചേരുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂലകങ്ങളെ എസ് പി ഡി എഫ് ബ്ലോക്കുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എസ് ബ്ലോക്ക് മൂലകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളും രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങളുമാണ് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ മൂലകങ്ങൾ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്നും ലാന്തനൈഡുകളും ആക്ടിനൈഡുകളും എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു റെയർ എർത്ത് എലമെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാന്തനൈഡുകളാണ് എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പതിമൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് മൂലകങ്ങൾ ചാൽക്കോജനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പതിനാറാം ഗ്രൂപ്പിലെ മൂലകങ്ങളാണ് എല്ലാ സംക്രമണ മൂലകങ്ങളും ലോഹങ്ങളാണ് നിറമുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അവസാനമായി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട മൂലകമാണ് അനൺ ഒക്ടിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റി പതിനെട്ട് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ അവസാന സ്വാഭാവിക മൂലകമാണ് യുറേനിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ മൂലകമാണ് ടെക്നീഷ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എമിലിയ സെഗ്രെ കാർലോ പെരിയർ എന്നിവരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ടെക്നീഷ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് അറ്റോമിക് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് മുകളിൽ വരുന്നതും കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചതുമായ മൂലകങ്ങളാണ് സിന്തറ്റിക് മൂലകങ്ങൾ അഥവാ ട്രാൻസ് യുറാനിക് മൂലകങ്ങൾ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മൂലകമാണ് ഐൻസ്റ്റീനിയം ഐൻസ്റ്റീനിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറുള്ള മൂലകമാണ് ഫെർമിയം മെൻഡലീഫിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട മൂലകമാണ് മെൻഡലീവിയം 
അറ്റോമിക് നമ്പർ നൂറ്റിയൊന്ന് ഭൂമി എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരിലുള്ള മൂലകമാണ് ടെലൂറിയം ചന്ദ്രൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരുള്ള മൂലകം സെലിനിയം ഫോട്ടോകോപ്പി യന്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂലകമാണ് സെലിനിയം ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും പേറ്റ് ലഭിച്ച മൂലകങ്ങളാണ് ടൈറ്റാനിയം പ്രൊമിത്യം എന്നിവ വനിതകളുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ക്യൂറിയം മെയ്റ്റുനേറിയം എന്നിവ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നീ മൂലകങ്ങൾ ഓർഗാനോജനുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും കൂടിയ ദ്രവണാംഗമുള്ള മൂലകമാണ് കാർബൺ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ദ്രവണാംഗമുള്ള മൂലകം ഹീലിയം തിളനില ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകമാണ് റിനിയം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തിളനിലയുള്ള മൂലകമാണ് ഹീലിയം ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തിളനിലയും ദ്രവണാംഗവുമുള്ള രണ്ടാമത്തെ മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ലോഹങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് മെറ്റലർജി മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ ലോഹം ചെമ്പ് ലോഹങ്ങളുടെ ചാലകത നിശ്ചയിക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹ സംയുക്തങ്ങളാണ് ധാതുക്കൾ വ്യാവസായികമായി ലോഹം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹധാതുവാണ് ഐര് ഐരിലെ മാലിന്യങ്ങളാണ് ഗാങ് ഗാങ്ങിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഫ്ലക്സ് ഗ്യാങ് ഫ്ലക്സുമായി പ്രവർത്തിച്ച് കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് സ്ലാഗ് സിലിക്ക ഒരു അസിഡിക് ഫ്ലക്സും ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് ഒരു ബേസിക് ഫ്ലക്സുമാണ് ഏറ്റവും ലഘുവായ ലോഹമാണ് ലിഥിയം ഏറ്റവും വീര്യമുള്ള നിരോക്സികാരി ലിഥിയം മൃദുലോഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കത്തുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ലിഥിയം മെഴുകിൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്നു സോഡിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപോൽപ്പന്നമായി ക്ലോറിൻ ലഭിക്കുന്നു പൊട്ടാസ്യം ജലവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ മനുഷ്യരിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ലോഹമാണ് സോഡിയം സയനൈഡ് വിഷബാധയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലോഹമാണ് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെല്ലാണ് കാസ്നർ കെൽനർ സെൽ സോഡിയം ഓക്സിജനുമായി ജ്വലിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥമാണ് സോഡിയം പെറോക്സൈഡ് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റിന്റെയും ടാർട്ടാറിക് ആസിഡിന്റെയും മിശ്രിതമാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിൽ ഫിക്സറായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് അഥവാ ഹൈപ്പോ ഫെർട്ടിലൈസറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഡിയം സംയുക്തമാണ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് റോഡിലെ മഞ്ഞുരുക്കി മാറ്റാൻ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് ഉപ്പിന്റെ രാസനാമം വ്യാവസായിക പ്രക്രിയയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അശുദ്ധ രൂപത്തിലുള്ള സോഡിയം കാർബണേറ്റാണ് ബ്ലാക്ക് കാഷ് പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന സംയുക്തം പേൾ ആഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദ രോഗികൾ കറിയുപ്പിന് പകരം ഇന്തുപ്പ് അഥവാ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വെടിവരുന്ന നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടാസ്യം സംയുക്തമാണ് നൈറ്റർ അഥവാ കെ എൻ ഒ ത്രീ ആൽക്കലൈൻ ബാക്ടറികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 
പൊട്ടാസ്യം സംയുക്തമാണ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജലശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടാസ്യം സംയുക്തമാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് അഥവാ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ അറ്റോമിക് ക്ലോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് സി സി എം ജലത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ലയിക്കുന്ന കാർബണേറ്റാണ് സി സി എം കാർബണേറ്റ് പ്രകൃതിയാലുള്ള ഒരു ബെറിലിയം സംയുക്തമാണ് എമറാൾട്ട് വെടിമരുന്ന് കത്തുമ്പോൾ പച്ച നിറം ലഭിക്കാനായി ചേർക്കുന്നത് ബേരിയം കാൽസ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ഇരുപത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണ് കാൽസ്യം എല്ലുകളിലും പല്ലുകളിലും ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹമാണ് കാൽസ്യം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ലൈം ക്യുക് ലൈം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ജലത്തിന്റെ സ്ഥിര കാഠിന്യത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തങ്ങളാണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നിവ എല്ലുകളിൽ കാണുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ജലത്തിന്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യത്തിന് കാരണമായ രാസസംയുക്തങ്ങളാണ് കാൽസ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് മഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്നിവ ജലത്തിന്റെ താൽക്കാലിക കാഠിന്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ലൈൻ ചേർക്കുകയോ തിളപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി ജലത്തിന്റെ സ്ഥിര കാഠിന്യത്തിന് കാരണമായ രാസവസ്തുക്കളാണ് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം എന്നിവയുടെ സൾഫേറ്റുകളും ക്ലോറൈഡുകളും ജലത്തിന്റെ സ്ഥിര കാഠിന്യം ഇല്ലാതാക്കാനായി വാഷിംഗ് സോഡ ചേർക്കുകയോ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക ജലത്തിന്റെ കാഠിന്യം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് എഥിലിൻ ഡയമീൻ ടെട്ര അസറ്റേറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോക്കിന്റെ രാസനാമമാണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് പവിഴം രാസപരമായി കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെയും മഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റിന്റെയും സംയുക്തമാണ് പവിഴം വിനാഗിരിയിൽ ലയിക്കുന്നു ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തെ പാൽ നിറമാക്കുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും മൃഗങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് കാൽസ്യം പവിഴപ്പുറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ജലത്തിന്റെ കാഠിന്യം മാറ്റാൻ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡ്രൈയിങ് ഏജന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് അൺഹൈഡ്രസ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് വാതകങ്ങളുടെ ഡീഹൈഡ്രേഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് കക്ക എന്നിവ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സിമന്റ് എന്നത് കാൽസ്യം അലൂമിനേറ്റുകളുടെയും കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റുകളുടെയും ഒരു മിശ്രിതമാണ് കുമ്മായ കൂട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സിമന്റ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് സിമന്റിന്റെ സെറ്റിംഗിന് കാരണം സിമന്റിലെ അലൂമിനേറ്റുകളുടെയും സിലിക്കേറ്റുകളുടെയും ജലസംയോജനമാണ് സിമന്റിന്റെ സെറ്റിംഗ് സമയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സിമന്റ് നിർമ്മാണ സമയത്ത് ചേർക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് ജിപ്സം ജിപ്സത്തെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നമാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ബാൻഡേജ് പ്രതിമകൾ മേൽക്കൂരകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാൽസ്യം സംയുക്തമാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് സാധാരണ സിമന്റിൽ 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ പോളിഷിംഗ് ഏജൻ്റായി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് മഗ്നീഷ്യം ഹരിതകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം മഗ്നീഷ്യം സമുദ്രജലത്തിൽ നിന്നും മഗ്നീഷ്യം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഡോ പ്രക്രിയ മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കൃത്രിമ കല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം സംയുക്തമാണ് സോറൽസ് സിമെന്റ് ഡെന്റൽ ഫില്ലിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം സംയുക്തമാണ് സോറൽസ് സിമെന്റ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെയും മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിന്റെയും മിശ്രിതമാണ് സോറൽ സിമെന്റ് അൻഡാസിഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംയുക്തമാണ് മിൽക്ക് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യ ടാൽക്കം പൗഡർ രാസപരമായി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലാണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ